tempo fa da parte mia perché io prima ero fissata con gli alberi e, e quindi continuavo a fare degli alberi eh, senza diciamo un motivo in particolare però mi sono sempre piaciuti tantissimo e invece questo stile qua che per me è un po' un mix tra, tra Picasso diciamo con queste facce un po' insolite mi sono sempre piaciute e quindi ho detto perché non, non provare c'è qualcosa che ti guida quando nasce una tela o qualcosa o, o non lo sei neanche tu insomma quando eh, dipende dai momenti ci sono alcune volte che non non lo so nemmeno io, è proprio una cosa molto um, che parte proprio da dentro, da, da, dal mio stato d'animo in quel momento. Altre volte invece è proprio una ricerca anche sugli altri artisti che ci sono e, e quindi è un po' una ricerca. Però la maggior parte delle volte è, è una cosa molto intima, diciamo che quindi fa, fa proprio parte di me. Questo viene da una ricerca o...? Questo sì, viene da una ricerca. C'è un artista che mi piace molto, che fa questo stile e, e quindi ho un po', un po' studiato da lei, diciamo. Come si chiama questo artista? Lei si chiama Daniela. Se non ricordo male è spagnola, infatti è uno stile molto eh, spagnolo. Adesso ho in progetto di farne, di farne proprio una collezione, diciamo, su questo stile. Questo è stato il primo e quindi è stato proprio una sperimentazione, diciamo. Vorresti fare un filone. Esatto, sì, sì. E vorrei fare un mix, nel senso che mi piacerebbe molto uh, fare queste grafiche, 
portandoli un po' in Africa, quindi colori molto, diciamo, che ricordano l'Africa. Come mai l'Africa? Eh, non lo so, mi piace, mi, mi, dà, mi dà un senso di pace l'Africa. Ma da sempre o in questo periodo? Eh, no, cioè, mi, è sempre, mi è sempre piaciuta e affascinata molto. Eh, però ultimamente sono stata un po' incuriosita anche da, da tanti oggetti veramente vecchi che hanno tutte queste forme strane e quindi mi, mi piace tantissimo pensare magari di poterlo riportare qua con questa grafica. Hai già fatto delle mostre? Eh, no, è la mia prima volta. <ride> e, e questa è la tua prima volta che presenti sì. un po' questo tuo mondo? Sì, infatti per me è tutto molto nuovo. <ride> Sì, diciamo che per me non, non c'è un tempo, non c'è una regola per cui se le cose capitano capiteranno in modo molto naturale, mettiamola così. Dici ti stai riferendo a, a mostre? Eventuali. Esatto, sì. sì c'è il sì, tuo sì. seguito. Quando hai iniziato a dipingere Anna? Ma l'ho sempre disegnato barra pitturato da quando sono piccola e ho cominciato un po' più seriamente, diciamo, eh, quando poco prima del Covid. Il Covid diciamo che è stato un po' eh, per molti un doversi reinventare. E quindi ho avuto più tempo, ho avuto più modo anche di, di sperimentare. Quindi durante questo periodo, diciamo sì, sei riuscita a calarti un po' più dentro anche te stessa, no? Esatto, poi... sì. No, diciamo che è stato proprio durante, durante la pandemia eh, che insomma ti, ti trovi lì chiuso in casa eh, da solo qualcosa qualcosa, cioè, dovevi inventarti da fare. E adesso questa, questa concentrazione, questo rapporto anche con te stessa e con la tua arte, riesci a... stai riuscendo a tenerlo? Perché adesso è un po' che comunque ne siamo usciti, no? Insomma, da, da quella situazione. Quindi ci si può anche riperdere, diciamo. Esatto, no, è stato un un inizio per me perché da quel momento ho capito quanto fosse parte di me quindi non, non l'ho più voluto abbandonare diciamo ah. ti va di raccontarci così forse sembra banale però cioè in un qualche modo tu che sensazioni hai guardando ad esempio questa tela. A ah, me mi sembra di, di andare in un, altro, in un altro mondo, diciamo. Mi, mi dà modo di, di scollegarmi e di entrare un po' in un altro mondo che a me piace molto. Potremmo, non so, se potrebbe azzardare Potrebbe essere un qualcosa che ha a che fare con l'inconscio, col tuo inconscio. Sì, assolutamente. Cioè, un qualcosa che non, non sai spiegare, quindi delle forme in un qualche modo che ti. Sì, che ti arrivano da, da qualche parte, insomma, che razionalmente non, non sai nemmeno tu. Sì, diciamo che eh, io odio le regole, <ride> non mi piacciono, eh, mi sembrano. Oddio, non sempre, perché ovviamente senza regole è un po' difficile vivere. Eh, però in questo modo mi sembra di non avere nessuna regola. Mi sento libera. E 
e mi sembra di, di fermarmi un attimo, soprattutto ad oggi credo che siamo abituati a correre tantissimo e tante volte può essere un po' soffocante, almeno per me lo è. Quindi questo è l'unico modo che ho per fermarmi. che ci sono diverse tecniche no? di pittura diciamo tu come sì. quale usi cioè, adesso quale stai adesso sto utilizzando l'acrilico eh, mi piace moltissimo anche eh, mi piacciono i colori ad olio eh, sono un po' più difficili da, da lavorare <ride> eh, però diciamo che eh, L'olio quando una volta asciugato rimane eh, bello lucido, gli dà un, completamente un'altra, eh, un'altra impressione. L'acrilico è un po' più semplice, diciamo. Ho cominciato a pitturare da sempre con l'acrilico perché è un po' più semplice. Quali sono i pittori? che ti hanno segnata di più, anche dei classici, se ci sono. Ma il mio preferito, la mia guida, anche se eh, non riesco a fare... ad essere alla sua altezza, ovviamente, però è Van Gogh. Van Gogh per me è l'apice, la, la bellezza di tutto, è proprio un'espressione dentro di lui non capita, presa in giro, che è un po' quello che succede anche oggi e, e nonostante tutto lui ha lasciato un segno. Che succede anche oggi con chi intende? No, magari oggi si sì. Si sta molto magari sull'apparenza, su tante cose un po' superficiali, diciamo, ma lo è sempre stato. Ad oggi magari ce l'abbiamo un po' più sotto gli occhi. E a proposito di, di tecniche di pittura, questo qui ho usato tantissimo materiale. <ride> ho fatto con un po' di gesso, acquerello, un po' di, di matita per gli occhi <ride> che si riusciva a sfumare bene e poi il classico, vabbè, l'acrilico <ride> un attimo un buccio d'acqua sto stanca Anna e più che altro mi è venuto freddo, avevi ragione ah sì Anna Profile eh, mi dicevi che hai origini moldave. Sì, sono nata in Moldavia e poi sono venuta qua e da, dalle scuole, le ho fatte tutte qui. E... Proprio anche le elementari? Sì, 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 sì. 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 Quindi sei cittadina reggiana, sei di Guastalla, no? Sì, abito a Guastalla. E sei ancora a Reggio? Sì, sì, sì. Siamo sul confine con la Lombardia, abito proprio sul, sul Po, infatti mi piace tantissimo, ogni tanto vado a pitturare sul fiume. Ah, sì, eh? E, beh, e poi tu sei nelle zone di Ligabue? Di... Esatto, sì, che Ligabue per me è... È frequentato, ti piace lui? Moltissimo, moltissimo, è molto, è molto Van Gogh, quindi mi piace tantissimo. Abbiamo un amico. <ride> Una comparsa. Sì. Era l'odore del mio cagnolino. Otello dell'ostello. Per me l'arte è un momento molto molto intimo. Tante volte faccio anche fatica a, a spiegarmi. E... Però, insomma, eh, mi dispiacerebbe se rimanesse intimo solo per me. Vorrei anche eh, 
questo, ma poter trasmettere anche agli altri che magari si sono sentiti come me le mie, le mie emozioni, diciamo. <ride> Eh, e quindi ho fatto un periodo che ho smesso completamente di, di, di pitturare, di fare... Non facevo più niente perché mi sentivo molto... Un po' frustrata. Sì, perché non capivo cosa fosse giusto o sbagliato, quindi... Quindi sì, soprattutto negli ultimi anni... Sì. Um, al di là dell'esempio che puoi essere lo intendo proprio un esempio, non so come spiegarlo, di vero, cioè di vissuto vero, perché stargli a raccontare o a farsi vedere in un certo modo, perché magari dalla società eh, bisogna che ci facciamo vedere in un certo modo, non, non credo abbia senso e quindi dal momento che magari provi davvero determinate cose su di te allora in quel momento puoi condividere e io forse a 20 anni, adesso ne ho 25 non, non, non ho tanta esperienza però sicuramente mi sento ad oggi di poter condividere qualcosa e non è sì. poco sì posso chiederti restando sul tema come vivi mh, non so tu fai arti, cioè fai anche altri lavori diciamo per sopravvivere o riesci a fare sì. solo no 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 faccio, faccio un altro lavoro e, perché ovviamente um, insomma è un po complesso vivere di, di questo soprattutto eh, a 25 anni e, però sto cercando comunque di portare un po' più avanti questa mia passione e farla diventare un po' più concreta. E come vivi questa scissione, se c'è una scissione? No, c'è una grossa... Eh... Cioè ti piace anche l- l- le altre cose che fai, il lavoro, diciamo, che fai, lo fai solo per soldi o è comunque un qualcosa che parla un'altra parte di te? Quindi in qualche modo vivi mm, la vita. Sì. Sicuramente io ho un'altra parte molto, diciamo, responsabile che eh, cerca di, di capire eh, razionalmente, ho una parte razionale da dire ok, se vuoi arrivare a fare determinate cose c'è da mettere in conto che bisogna impegnarsi anche ad arrivarci e che quindi eh, si deve fare. Che ci vuole un po' di tempo. Sì, assolutamente. E la vivi in armonia questa cosa con te stessa? Sì, dipende, dipende dai momenti. <ride> dipende dai momenti, come in tutte le cose. Però sì, assolutamente. <ride> diciamo che la vivo con uh, consapevolezza. Quello sì. Quante, quanto tempo riesci a dedicare alla pittura, insomma, diciamo al giorno? Ma non ci ho mai pensato. Cioè, hai... hai... Hai, hai dei ritmi precisi, cioè ti no. imponi dei ritmi precisi no. o sei molto libero? No, non mi piace impormi niente perché non sarebbe naturale. Eh, infatti non so neanche quanto tempo lo impiego a fare eh, queste cose perché è come se volassi via completamente. Ah, bello. Quindi... E um, a dire la verità faccio dei momenti in cui magari dei periodi dove non tocco nulla di tutto ciò uh, perché non me la sento e, e poi magari faccio dei periodi dove sono lì tutti i giorni senza fermarmi e, e per me questo è il bello, non, come dicevo non, non ho delle regole e non mi piacciono quando si parla di cose che abbiamo dentro, quindi sì. Posso farti una domanda un po' marzulliana? Sì. Mi sembrava un po' banale, però in realtà poi non credo che lo sia. Dimmi. In un qualche modo sei felice. 
Io non, sono, non sarò mai del tutto felice. <ride> credo nessuno di noi lo, sare, lo sarà mai. E credo la vera felicità sia proprio questa. Cioè, ricercarla continuamente, intendi? No, ricercarla, però... Non, non fermarsi mai, non, non accontentarsi. Perché uno magari può essere felice, ma magari vive dentro un qualcosa che non esiste o che gli è stato imposto. Non è veramente quello che vuole. Però se una persona vive questo, in questo modo è difficile che riesca a essere felice, no? Non credi? Eh, sì, infatti credo che noi esseri umani siamo, non siamo stati creati per essere felici. Noi spesso viviamo tanto nella sofferenza, ma fa parte della nostra natura. Quello che fa la differenza è accettare questa cosa, secondo me, e, e capire che non esiste la sofferenza e non esiste la felicità. C'è una via di mezzo e quello forse è il modo migliore, diciamo, per non per essere felici, ma per vivere con consapevolezza. Quindi sei, non so, come potresti definirti, sei spirituale o proprio credente? Io... In qualche modo religiosa? Religiosa no, nel senso che non, non pratico le religioni, diciamo. Um, faccio molta yoga e quindi ho avuto modo anche sempre di studiare alcune, alcune cose e mi hanno fatto capire appunto questi, questi stati d'animo che abbiamo, uh, le emozioni che proviamo, da dove arrivano, diciamo. Quindi sì, non sono credente, ma credo in noi stessi. Ecco, quello sì, dentro di noi c'è una, una luce dentro ognuno di noi. Eh, sono completamente in armonia con quello che dici. Eh, infatti c'è qualcuno che dice Dio o c'è dentro di noi o non c'è. Esatto. Perché non c'è, non esiste niente all'esterno che non sia prima all'interno di noi. Esatto. Ecco, questo per esempio è un'altra sperimentazione ho uno stile africano, mi piacciono molto le donne africane. In generale credo che dopo appunto la pandemia ci sia stata una sorta di riconnessione generale. Io l'ho sempre avuta e proprio rimango quasi ipnotizzata ogni tanto al mare o se vedo un albero rimango ferma a, a guardare, a, ad analizzare e a dire ma com'è possibile che ci sia tutto questo per noi e credo che tante volte diamo per scontato tutto questo. Io, io mi sento fortunata quando posso fermarmi e osservare e mi rendo conto appunto che siamo molto, molto fortunati. Allora, io direi grazie, grazie per, per aver condiviso la, la tua arte, la tua ispirazione anche, perché secondo me è importante anche questo. Cioè, sì ispirare gli altri raccontando la nostra ispirazione. Esatto, sì. E quindi... Spero un giorno di farlo a 360 gradi. Questo per me è tutto nuovo, quindi... Ah, questo io te lo auguro. 
ehm, perché ecco alla base c'è un discorso che mi piace molto cioè che in realtà siamo tutti artisti creativi tutti noi sì. uomini per uomini intendo proprio esseri umani uomini e donne certo poi forse c'è qualcuno che sente di più l'urgenza e eh, con tante difficoltà soprattutto di, di, di avere fede fiducia in questo sentire riesce a piano piano a, a trovare la propria voce però in realtà tantissimi in tutti i settori no è vero secondo me tutti abbiamo questa, questo lato ma non tutti abbiamo il coraggio di capire che ce l'abbiamo e di lasciarlo libero quindi sì assolutamente ok grazie, grazie Anna grazie mille aiuto vedi che sono un po' timida no? Mm.